फ्रेंड्स मेरी लाइट लेटेस्ट वीडियो अंदर क्या मुझे चूड़े ना वीडियो की क्रिंद कैड कलर सब्सक्रैब बटन क्ली आर्वा वे बेलैका मीद क्ली फ्रेंड्स हाई फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश राष्ट्र में ग्राम वाली वार्ड वाली उद्योग इंटरव्यू को उपयोग पड़े वेरी वेरी इंपारटे क्वेश्चन वीडियो द्वारा तेजकना प्रति वीडियो चवर दाका चूँ मत अरव प्रश्न वीडियो द्वारा फ्रेंड्स इवीं चाल चाल इंपारटे क्वेश्चन अन्ट विवरा मुझे मरक मुख्यमंत्री विषय इंटरव्यू वेल्लूर इंटरव्यू को मिम्मेल्ल लपल की पीलचन इंटरव्यू निर्वहित अधिकार दीर वे मुझे आ इंटरव्यू निर्वहित अधिकार की नमस्ते सर अने नमस्कार बैठी लेकिन मार्न टाइम इंटरव्यू जरूत गुड मार्न सर अनेवन टाइम अच्छे गुड ईवनिंग सर अने फ्रेंड्स तरह एर्पट्ठे कुर्ची कुर्चोदी अंटरव्यू निर्वहित अधिकारी मिम्मल ने कुर्चो अने वारे अधिकारी आये कुर्चोमने अधिकारी रेस्पेक्ट इच्छी आये इंप्रेस विधा अवकाश पाइंट प्रति इन इंटरव्यू अधिकार एला प्रश्न अड़ता है अधिकार अड़गे प्रश्न की अभ्यर्थ ये विधि समाधान चपेलो इनको फस्ट क्वेश्चन ग्राम वाली ओक मुख्य विधि एमटी अने क्वेश्चन अड़गर लेदा वार्ड वाली ओक मुख्य विधि एमटी अने क्वेश्चन अड़ते आंसर वे प्रभुत्में वे पथकाल ने तन को केटाइन इलाक चर्च आसर वी चाल सिंपल पाइंट प्रभुत्में वे प्रभु पथकाल ने तन को केटाइन इलाक चर्च अंत नैक्स्ट क्वेश्चन ग्राम वाली एक् पे अने क्वेश्चन अड़गर लेदा पटना अभ्यर्थुना वार्ड वाली एक् पे अने क्वेश्चन अड़ता आंसर वे ग्राम वाली तन को केटाइन कुटाल मरी सचिवालय की मध्य वारधि पे अने आंसर वी केवल वार्ड वाली संबंध अभ्यर्थुना वार्ड वाली तन को केटाइन कुटाल मरी सचिवाल मध्य वारधि पे अने आसर वन फ्रेंड्स ग्राम वाली अभ्यर्थुना युवक पद्धति ग्राम वाली तन के कुटाल मरी सचिवाल मध्य वारधि पे अने आसर वी पटना अभ्यर्थुना वार्ड वाली एक् पे अने पद्धति क्वेश्चन अड़ता है आभ्यर्थुचे सचिवाल की इक वार्ड वाली तन को केटाइन कुटाल मरीज सचिवाल मध्य वारधि पे अने आसर नैक्स्ट क्वेश्चन ग्राम वाली प्रधान विधि एमी अने क्वेश्चन अड़क इधे प्रश्न इंत मुदे जी आंसर वे तन को केटाइन कुटाल प्रभुत् प्रभुत् पथकाल इंट को चर्च डेलीवरी चेयर अने आसर वी तन को केटाइन कुटाल प्रभुत् पथकाल इंट को चर्च लेदा डेलीवरी चेयर अने आसर वी नैक्स्ट क्वेश्चन प्रभुत्व पथका चपंडी अने क्वेश्चन अड़गर प्रभुत्व पथका चपंडी अने क्वेश्चन अड़ते हैं आंसर वे मुख्य प्रति इंटरव्यू की वेट प्रति अभ्यर्थी नवरत्नी पूर्ति फ्रेंड्स नवरत्ना मौत तुम रकल नवरत्ना प्रभुत् आंध्र प्रदेश शास्त्र नूत आंध्र प्रदेश शास्त्र प्रभुत्व पथका अने आंसर वी नवरत्ना वे मौत तुम्हें वाटी तेजार क्या पथका एटना प्रभुत्व पथका चपेना नवरत्ना अभी चेपे आ तुमदे अवेवेंटे वैएस रईत भरोसा पथकम जगन विद्या दीवन पथकम वैएस आरोग्यश्री पथकम वैएस जलयज्ञ पथकम मद्यपान निषेधम जगन अम्मी पथकम वैएस आसरा पथकम पेदल की इं पथकम वैएस पेन का पथकम इवन तुम नवरत्ना इकड़ को मोतमी चुप्तना फ्रेंड्स इवन आंध्र प्रदेश शास्त्र प्रभुत्व पथकाल वीट की तोड़ वैएस अक्षय पात्र पथकमने मध्यान भोजन पथका अक्षय पात्र अने पेर का मार्चार अभी चुपचुच्छ लेकिन नवरत्ना अभी चेते क्या सरपोमी प्रभुत्व पथका चपड़ी अवी चे नैक्स्ट ऐदव प्रश्न ग्राम वाली एन कुटाल चूस ग्राम वाली एन कुटाल चूस अने प्रश्न अड़ते हैं आंसर वे 
తనకు కేటాయించిన యాభై కుటుంబాలు అనే ఆన్సర్ వచ్చే ఇచ్చేయండి అది సింపుల్గా ఆన్సర్ ఇచ్చేసేయండి ఇక్కడ ప్రశ్న కన్నా ఆన్సర్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది చూడండి గ్రామ వాలంటీర్ ఎన్ని కుటుంబాలను చూసుకోవాలంటే యాభై కుటుంబాలు అనే సాన్సర్ ఇవ్వండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మీకు కేటాయించిన కుటుంబాలకు మీరు ఏమి చేస్తారు అనే ప్రశ్న అడిగారు అనుకోండి మీకు కేటాయించిన కుటుంబాలకు మీరు ఏమి చేస్తారు అంటే ఆన్సర్ వచ్చి ప్రభుత్వం తరఫున అందే పథకాలను లబ్ధిదారులకు అందేలా చూడడం ప్రభుత్వం తరఫున అందే పథకాలను లబ్ధిదారులకు అందేలా చూడడం అనే సాన్సర్ ఇవ్వండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏడవ ప్రశ్న నవరత్నాలు ఎన్ని అనే క్వశ్చన్ అడిగారు అనుకోండి ఆన్సర్ వచ్చి తొమ్మిది ఇందాకే చెప్పాను కదా నవరత్నాలు ఎన్ని అంటే తొమ్మిది అనేసి ఒకవేళ అవి ఏవి అనేసి అడిగారు అనుకోండి ఇందాక నేను చెప్పినటువంటి తొమ్మిది ప్రభుత్వ పథకాలని చెప్పేసాను ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎనిమిదవ ప్రశ్న వైఎస్ జగన్ గారు మొదటి సంతకం దేని మీద చేశారు లేదా ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తన మొదటి సంతకాన్ని దేని మీద చేశారు అంటే ఆన్సర్ వచ్చి వైఎస్ఆర్ పెన్షన్ కానుక వైఎస్ఆర్ పెన్షన్ కానుక మీద తన మొదటి సంతకాన్ని చేశారనమాట నెక్స్ట్ తొమ్మిదవ ప్రశ్న వైఎస్ఆర్ పెన్షన్ కానుక క్రింద ఎవరు లబ్ధి పొందుతారు అని క్వశ్చన్ అడిగారు అనుకోండి ఆన్సర్ వచ్చి సామాజిక పెన్షన్లు పొందేవారు సామాజిక పెన్షన్లు పొందేవారు అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పదవ ప్రశ్న వైఎస్ఆర్ పెన్షన్ కానుకలో ఎన్ని రకాల పెన్షన్లు ఉన్నాయి ఆన్సర్ పన్నెండు రకాలు ఫ్రెండ్స్ వైఎస్ఆర్ పెన్షన్ కానుకలో మొత్తం పన్నెండు రకాల పెన్షన్లు ఉన్నాయన్నమాట నెక్స్ట్ పదకొండవ ప్రశ్న పన్నెండు రకాల పెన్షన్లను చెప్పండి అనే ప్రశ్న అడుగుతారు మొదటి వచ్చేసి వైఎస్ఆర్ పెన్షన్ కానుకలో ఎన్ని రకాల పెన్షన్లు ఉన్నాయి అంటారు పన్నెండు రకాలు సార్ అంటే ఆ పన్నెండు రకాల పేర్లు చెప్పండి అనేసి ఈ క్వశ్చన్ అడుగుతారు అనమాట ఆ ప్రశ్నకు ఆన్సర్ వచ్చేసి ఇక్కడ పదకొండవ ప్రశ్నకు ఆన్సర్లో కేవలం మూడు మాత్రమే ఉన్నా నేను పన్నెండు చెప్తాను వీలైతే నోట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఆ పన్నెండు ఏమంటే నెంబర్ వన్ వృద్ధులకు నెంబర్ టూ వితంతువులకు ఇచ్చే పెన్షన్లు నెంబర్ త్రీ ఒంటరి మహిళలకు ఇచ్చే పెన్షన్లు నెంబర్ ఫోర్ చేనేత కార్మికులకు ఇచ్చే పెన్షన్లు నెంబర్ ఫైవ్ గీత కార్మికులకు ఇచ్చే పెన్షన్లు నెంబర్ సిక్స్ మత్స్యకారులకు ఇచ్చే పెన్షన్లు నెంబర్ సెవెన్ కళాకారులకు ఇచ్చే పెన్షన్లు నెంబర్ ఎయిట్ డప్పు కళాకారులకు ఇచ్చే పెన్షన్లు నెంబర్ నైన్ దివ్యాంగులకు ఇచ్చే పెన్షన్లు నెంబర్ టెన్ హిజ్రాలకు ఇచ్చే పెన్షన్లు నెంబర్ లెవెన్ చర్మతోలు వృత్తిదారులకు ఇచ్చే పెన్షన్లు నెంబర్ ట్వెల్వ్ డయాలసిస్ రోగులకు ఇచ్చే పెన్షన్లు అనమాట ఇవన్నీ మొత్తం పన్నెండు రకాల పెన్షన్లు ఫ్రెండ్స్ కావాలంటే వీటిని నేను ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి వాటిని నోట్ చేసుకొని పెట్టుకోండి వీలైతే గుర్తు పెట్టుకోవచ్చు అనమాట అక్కడ ఒకవేళ మీకు ఈ క్వశ్చన్ అడిగితే కనుక పన్నెండు రకాల పెన్షన్ల యొక్క పేర్లు చెప్పండి అంటే కనుక ఇప్పుడు నేను చెప్పిన వాటిని వాటి పేర్లు చెప్పండి కనీసం పన్నెండింటిలో ఏడు ఎనిమిది అన్న చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి ఫ్రెండ్స్ వీటిని అంటే వృద్ధులకు ఇచ్చేటివి వితంతువులకు ఇచ్చేటివి అలాగే మత్స్యకారులకు చేనేత కార్మికులకు ఇచ్చేటివి దివ్యాంగులకు అంటే హ్యాండిక్యాప్డ్ పర్సన్స్కి ఇచ్చేటివి ఇటువంటివన్నీ ఖచ్చితంగా గుర్తు పెట్టుకునేసి చెప్పండి కనీసం పన్నెండులో ఏడు ఎనిమిది ఏడు ఎనిమిది అన్న చెప్తే కనుక పెన్షన్లు పెన్షన్ల రకాలు చెప్తే కనుక వాళ్ళు సరే అనుకుంటారు నెక్స్ట్ పన్నెండవ ప్రశ్న కిడ్నీ బాధితులు ఎంత పెన్షన్ కిడ్నీ బాధితులకు ఎంత పెన్షన్ ఇస్తారు అనేసి క్వశ్చన్ అడిగారు అనుకోండి ఆన్సర్ వచ్చేసి కిడ్నీ బాధితులకు పదివేల రూపాయల పెన్షన్ ఇస్తారు అనేసి ఆన్సర్ ఇవ్వండి నెక్స్ట్ పదమూడవ ప్రశ్న వృద్ధులు వృద్ధులకు ఎంత పెన్షన్ పెంచారు వృద్ధులకు ఎంత పెన్షన్ పెంచారు అనేసి క్వశ్చన్ అడిగారు అనుకోండి ఆన్సర్ వచ్చేసి రెండు వందల యాభై రూపాయల పెన్షన్ అనేది పెంచారు అనేసి ఆన్సర్ ఇవ్వండి అంటే గతంలో వచ్చేసి వృద్ధులకి రెండు వేల రూపాయల పెన్షన్ ఇచ్చేవాళ్ళు అనమాట ఆ రెండు వేల రూపాయల పెన్షన్కి ఈ సంవత్సరం నుంచి రెండు వందల యాభై రూపాయలు అదనంగా పెంచి పన్నెండు వందల యాభై రూపాయల పెన్షన్ అనేది ఇస్తా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ ఈ విషయాన్ని ప్రతి ఒక్కరు గుర్తించుకోండి అంటే సంవత్సరానికి రెండు వందల యాభై రూపాయలు చొప్పున నాలుగు సంవత్సరాల పాటు ప్రతి సంవత్సరం రెండు వందల యాభై ఈ సంవత్సరం రెండు వందల యాభై నెక్స్ట్ సంవత్సరం రెండు ఐదు ఐదు వందలు ఆ తర్వాత సంవత్సరం ఏడు వందల యాభై ఫైనల్గా వెయ్యి రూపాయలు అనమాట టోటల్గా గతంలో ఇచ్చే రెండు వేల పెన్షన్కి ఈ నాలుగు సంవత్సరాల్లో పెంచుకుంటూ పోతూ మూడు వేల రూపాయల పెన్షన్ ఇస్తారనమాట ఇక్కడ ప్రస్తుతానికి ఎదిగిన వృద్ధులకి ఎంత పెన్షన్ పెంచారు అంటే కదా రెండు వందల యాభై రూపాయలు అనే సాన్స్ ఇవ్వండి నెక్స్ట్ పద్నాలుగవ ప్రశ్న వృద్ధులకు ఈ సంవత్సరం నెలకు ఎంత పెన్షన్ వస్తుంది అనేసి క్వశ్చన్ అడిగితే కదా ఆన్సర్ వచ్చి ఇందాక చెప్పాను కదా రెండు వేల రెండు వందల యాభై రూపాయలు గతంలో రెండు వేల రూపాయలు ఇచ్చేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం నుంచి రెండు వేల రెండు వందల యాభై రూపాయలకు పెరిగింది
నెక్స్ట్ పదహారవ ప్రశ్న వికలాంగులకు ఈ సంవత్సరం నెలకు ఎంత పెన్షన్ వస్తుంది అనే ప్రశ్న ఉంది వికలాంగులకు ఈ సంవత్సరం నెలకు ఎంత పెన్షన్ వస్తుంది అంటే ఆన్సర్ వచ్చి మూడు వేల రూపాయల పెన్షన్ అనేది వస్తుంది అనమాట వికలాంగులకు మూడు వేల రూపాయల పెన్షన్ అనేది వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ అంటే వృద్ధులకు ఎదిగిన సంవత్సరానికి రెండు వందల యాభై రూపాయలు పెంచుకుంటూ వికలాంగులకి డైరెక్ట్ మూడు రూపాయల పెన్షన్ అనేది చేశారనమాట నెక్స్ట్ పదిహేడవ ప్రశ్న వృద్ధులకు రెండవ సంవత్సరం నెలకు ఎంత పెన్షన్ వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు రెండు వేల రెండు వందల యాభై కదా రెండవ సంవత్సరం రేపు సంవత్సరము మరొక రెండు వందల యాభై రూపాయలు కలుస్తారు కాబట్టి రెండు వేల రెండు వందల యాభై రూపాయలకి మరొక రెండు వందల యాభై రూపాయలు కలిస్తే రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు అవుతుంది అనమాట కాబట్టి ఇది ఆన్సర్ వృద్ధులకు రెండవ సంవత్సరం నెలకు ఎంత పెన్షన్ వస్తుంది అంటే రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు నెక్స్ట్ పద్దెనిమిదవ ప్రశ్న వృద్ధులకు మూడవ సంవత్సరం నెలకు ఎంత పెన్షన్ వస్తుంది అంటే ఆన్సర్ వచ్చి రెండు వేల ఏడు వందల యాభై రూపాయలు అనే ఆన్సర్ ఇవ్వండి నెక్స్ట్ పంతొమ్మిదవ ప్రశ్న వృద్ధులకు నాలుగవ సంవత్సరం నెలకు ఎంత పెన్షన్ వస్తుంది అంటే ఆన్సర్ వచ్చి మూడు వేల రూపాయల పెన్షన్ అనేది వస్తుంది అనే ఆన్సర్ ఇవ్వండి ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ వచ్చి రెండు వేల రెండు వందల యాభై ఫస్ట్ సంవత్సరం రెండవ సంవత్సరం రెండు వేల ఐదు వందలు మూడవ సంవత్సరం రెండు వేల ఏడు వందల యాభై నాలుగవ సంవత్సరం వచ్చేసరికి మూడు వేల రూపాయలు అవుతుంది అనమాట పెన్షన్ నెక్స్ట్ ఇరవైవ ప్రశ్న కిడ్నీ బాధితులు ఈ సంవత్సరం నెలకు ఎంత పెన్షన్ వస్తుంది కిడ్నీ బాధితులకు ఈ సంవత్సరం నెలకు ఎంత పెన్షన్ వస్తుంది అంటే ఆన్సర్ వచ్చి పదివేల రూపాయలు పదివేల రూపాయల పెన్షన్ అనేది వస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఇరవై ఒకటవ ప్రశ్న వైఎస్ఆర్ పెన్షన్ కానుక ఎప్పుడు అమలు అవుతుంది లేదు ఈ క్వశ్చన్ ఏ విధంగా అడుగుతారంటే వైఎస్ఆర్ పెన్షన్ కానుక ఎప్పుడు అమలు జరిగింది అనేసి క్వశ్చన్ అడుగుతారు లేదా వైఎస్ఆర్ వైఎస్ఆర్ పెన్షన్ కానుక పథకం ఎప్పటి నుంచి అమల్లోకి వచ్చింది అనేసి క్వశ్చన్ అడిగితే కదా రెండు వేల పంతొమ్మిది జూలై ఎనిమిదవ తారీఖు జూలై ఎనిమిదవ తారీఖు నుండి అమల్లోకి వచ్చింది అనే సాన్సర్ ఇవ్వండి నెక్స్ట్ ఇరవై రెండవ ప్రశ్న వృద్ధాప్య పింఛన్లకు వయస్సు ఎంత వృద్ధాప్య పింఛన్లకు వయస్సు ఎంత అంటే కదా ఆన్సర్ వచ్చి అరవై సంవత్సరాల పైన అనే సాన్సర్ ఇవ్వండి ఫ్రెండ్స్ గతంలో అరవై ఐదు సంవత్సరాలు ఉండేది ఆ అరవై ఐదు సంవత్సరాల వయసును వచ్చేసి మరొక ఐదు సంవత్సరాలు తగ్గించి అరవై సంవత్సరాలు చేశారనమాట ప్రస్తుతానికి అయితే వృద్ధాప్య పింఛన్లు అనేది అరవై సంవత్సరాలు పైబడిన అభ్యర్థులకు అందరికీ ఇస్తూ ఉన్నారు నెక్స్ట్ ఇరవై మూడవ ప్రశ్న వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా ఎవరికి అనేసి ప్రశ్న అడిగారు అనుకోండి ఆన్సర్ వచ్చి రైతులకు అనే ఆన్సర్ ఇవ్వండి వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా పథకం రైతులకు సంబంధించింది నెక్స్ట్ ఇరవై నాలుగవ ప్రశ్న వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా క్రింద రైతులకు పెట్టుబడి సాయం ఎంత ఇస్తారు అనేసి ప్రశ్న అడిగారు అనుకోండి వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా క్రింద రైతులకు పెట్టుబడి సాయం ఎంత ఇస్తారంటే ఆన్సర్ వచ్చి పన్నెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు అనే సాన్సర్ ఇవ్వండి ఫ్రెండ్స్ పన్నెండు వేల ఐదు వందల రూపాయల పెన్షన్ అనే పన్నెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు వచ్చేసి వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా క్రింద రైతులకు పెట్టుబడి సాయంగా ఇస్తారనమాట సంవత్సరానికి అంటే కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు రెండు అమౌంట్లు కలిపి పన్నెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు అనమాట నెక్స్ట్ ఇరవై ఐదవ ప్రశ్న వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా ఎప్పుడు అమల్లోకి అమల్లోకి వచ్చింది వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా పథకం ఎప్పటి నుంచి అమల్లోకి వచ్చింది అనేసి క్వశ్చన్ అడుగుతారు ఇక్కడ ప్రశ్న కొద్దిగా మిస్టేక్స్ ఉన్నాయన్నమాట నేను నేను చెప్పేదాన్ని బట్టి మీరు గుర్తించుకోండి వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా పథకం ఎప్పటి నుంచి అమల్లోకి వచ్చిందంటే కదా ఆన్సర్ వచ్చి రెండు వేల పంతొమ్మిది అక్టోబర్ పదహైదవ తారీఖు నుంచి అమల్లోకి వచ్చింది రెండు వేల పంతొమ్మిది అక్టోబర్ పదహైదవ తారీఖు ఇది డేట్ను గుర్తించుకోండి వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా పథకం అక్టోబర్ పదహైదవ తారీఖు నుంచి అమల్లోకి వచ్చింది అని నెక్స్ట్ ఇరవై ఆరవ ప్రశ్న ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ క్రింద అదనంగా వసతి మరియు భోజనం కోసం ఎంత ఇస్తారు అనేసి క్వశ్చన్ ఆయన అడిగారనుకోండి ఆన్సర్ వచ్చి ఇరవై వేల రూపాయలు అనేసి ఆన్సర్ ఇవ్వండి ఇక్కడ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ పథకాన్ని మరొక పద్ధతిలో వచ్చేసింది జగనన్న విద్యా దీవెన పథకం కింద అదనంగా వసతి మరియు భోజనం కోసం ఎంత ఇస్తారు అంటే కదా ఇరవై వేల రూపాయలు అనే సాన్సర్ ఇవ్వండి ఫ్రెండ్స్ అంటే ఫీజు రియంబర్స్మెంట్తో సంబంధం లేకుండా కేవలం వసతి భోజనం కోసమే ఇరవై వేల రూపాయలు ఇస్తారనమాట నెక్స్ట్ ఇరవై ఏడవ ప్రశ్న వైఎస్ఆర్ జలయజ్ఞం క్రింద ఏ ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేస్తారు అనేసి క్వశ్చన్ అడిగారు అనుకోండి ముఖ్యంగా వచ్చేసి మీరు ఆన్సర్ చెప్పాల్సింది పోలవరం ప్రాజెక్టు వెలుగొండ ప్రాజెక్టు మరియు ఇతర ప్రాజెక్టులు కూడా అనేసి ఆన్సర్ ఇవ్వండి నెక్స్ట్ ఇరవై ఎనిమిదవ ప్రశ్న మద్యపాన నిషేధం ఎన్ని దశలలో చేస్తారు అనేసి ఇది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ వచ్చి మద్యపాన నిషేధం ఎన్ని దశలలో చేస్తారంటే మూడు దశలలో అనేసి ఆన్సర్ ఇవ్వండి
వైఎస్ఆర్ ఆసరా క్రింద ఎంత లబ్ధి పొందుతారు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మహిళా అభ్యర్థులు వైఎస్ఆర్ ఆసరా పథక పథకం క్రింద ఎంత లబ్ధి పొందుతారంటే డెబ్బై ఐదు వేల రూపాయల లబ్ధి పొందుతారు అనే సాంచర్ ఇవ్వండి నెక్స్ట్ ముప్పై ఒకటవ ప్రశ్న వైద్యం ఖర్చు ఎంత దాటితే ఆరోగ్యశ్రీ క్రింద వర్తింపు అనే ప్రశ్న అడిగారు అనుకోండి వైద్యం ఖర్చు ఎంత దాటితే ఆరోగ్యశ్రీ క్రింద వర్తింపు అడిగిన ఆన్సర్ వచ్చి వెయ్యి రూపాయలు వెయ్యి రూపాయలు వైద్యం ఖర్చు దాటితేగిన ఆరోగ్యశ్రీ వర్తిస్తుందన్నమాట అలాగే మరొక ప్రశ్న వచ్చేసి ఐదు లక్షల ఐదు లక్షల సంవత్సర ఆదాయం దాటినటువంటి ఐదు సంవత్సర సారీ ఐదు లక్షల లోపు వార్షిక ఆదాయం కలిగినటువంటి అభ్యర్థులందరికీ కూడా ఆరోగ్యశ్రీ అనేది వర్తిస్తుందన్నమాట ఆ ప్రశ్నను కూడా మీరు గుర్తుంచుకోండి ఫ్రెండ్స్ సంవత్సరానికి ఎన్ని లక్షల వార్షిక ఆదాయం కలిగినటువంటి అభ్యర్థులకి ఆరోగ్యశ్రీ వర్తిస్తుందంటే ఐదు లక్షల లోపు సంవత్సర ఆదాయం కలిగినటువంటి వారికి ఆరోగ్యశ్రీ వర్తిస్తుందనే సాంచర్ అండి అలాగే వైద్యం ఖర్చు ఎంత దాటితే ఆరోగ్యశ్రీ కింద వర్తింపు అంటే వెయ్యి రూపాయల వైద్యం ఖర్చు దాటితే ఆరోగ్యశ్రీ వర్తిస్తుంది అనే సాంచర్ అండి అలాగే ముప్పై రెండవ ప్రశ్న ఏ వ్యాధులు ఆరోగ్యశ్రీ కిందికి వర్తింపు అంటే ఆన్సర్ వచ్చి అన్ని రకాల వ్యాధులు అనే సాంచర్ ఇవ్వండి ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ముప్పై మూడవ ప్రశ్న అమ్మఒడి గురించి చెప్పండి అమ్మఒడి గురించి చెప్పండి అనే ప్రశ్న అడిగితే ఆన్సర్ వచ్చి తల్లి తన పిల్ల తన పిల్లలను బడికి పంపితే పదహైదు వేల రూపాయలు తల్లి ఖాతాలోకి జమ చేస్తారు అనే సాంచర్ ఇవ్వండి ఇక్కడ జగనన్న అమ్మఒడి గురించి చెప్పండి అనే ప్రశ్న అడిగారు అనుకోండి అమ్మఒడి పథకం గురించి చెప్పండి అంటే ప్రతి తల్లి తన పిల్లలను బడికి పంపితే పదహైదు వేల రూపాయలు తల్లి ఖాతాలోకి జమ చేస్తారు అనేసి ఆన్సర్ ఇవ్వండి ఫ్రెండ్స్ అది ఆ ప్రశ్నకు ఆన్సర్ అనమాట నెక్స్ట్ ముప్పై నాలుగవ ప్రశ్న అమ్మఒడి ఎప్పటి నుంచి అమలు అవుతోంది అమ్మఒడి పథకం ఎప్పటి నుంచి అమలు అవుతుంది అంటే ఆన్సర్ వచ్చి రెండు వేల ఇరవై జనవరి ఇరవై ఆరవ తారీఖు నుండి అనే సాంచర్ ఇవ్వండి ఇక్కడ అమ్మఒడి పథకాన్ని అమ్మఒడి పథకాన్నే జగనన్న అమ్మఒడి పథకం ఎప్పటి నుంచి అమలు అవుతుంది అనే పద్ధతిలో క్వశ్చన్ అడుగుతారు ఆన్సర్ వచ్చి రెండు వేల ఇరవై జనవరి ఇరవై ఆరవ తారీఖు నుండి అనే సాంచర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ గ్రామాలలో ప్రజలకు ప్రభుత్వ పథకాలను ఇంటి వద్దకు ఎవరు చేరుస్తారు అనే ప్రశ్న అడిగారు అనుకోండి గ్రామాలలో ప్రజలకు ప్రభుత్వ పథకాలను ఇంటి వద్దకు ఎవరు చేరుస్తారు అంటే గ్రామ వాలంటీర్ అనే పద్ధతిలో ఆన్సర్ ఇవ్వండి ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ముప్పై తొమ్మిదవ ప్రశ్న ఇక్కడ సీరియల్లో ముప్పై తొమ్మిదవ నెంబర్ మీకు తెలిసిన గవర్నమెంట్ వెబ్సైట్లు పేర్లు చెప్పండి అనే ప్రశ్న అడిగారు అనుకోండి మీకు తెలిసిన గవర్నమెంట్ వెబ్సైట్ల పేర్లు చెప్పండి అంటే ఆన్సర్ వచ్చి ఏపీ డాట్ జిఓవి డాట్ ఐఎన్ అనేసి ఆన్సర్ ఇవ్వండి ఫ్రెండ్స్ అదొకటి చాలా అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఏపీ అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ డాట్ జిఓవి డాట్ ఐఎన్ అనేసి వెబ్సైట్ అడ్రస్ పేరు గుర్తించుకోండి ఆంధ్రప్రదేశ్ అఫిషియల్ వెబ్సైట్ అడ్రస్ అనమాట నెక్స్ట్ నలభై ఒక ప్రశ్న ఐదు సంవత్సరములలో ఎన్ని ఇల్లు ఇస్తారు ఐదు సంవత్సరాలలో ఎన్ని ఇల్లు ఇస్తారు అనేసి క్వశ్చన్ అడిగారు అనుకోండి ఆన్సర్ వచ్చి ఇరవై లక్షల ఇల్లు ఇల్లు లేని పేదలందరికీ ఈ జరిగే ఐదు సంవత్సరాలలో మొత్తం ఇరవై ఐదు లక్షల ఇల్లు ఇస్తారనేసి ఆన్సర్ ఇవ్వండి నెక్స్ట్ నలభై ఒకటవ ప్రశ్న ఇటీవల ప్రవేశపెట్టిన స్పందన ఏమిటి స్పందన పథకం గురించి తెలియజేయండి అన్నారు అనుకోండి ఆన్సర్ వచ్చి ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదిక అనేసి ఆన్సర్ ఇవ్వండి ఫ్రెండ్స్ స్పందన కార్యక్రమానికి సంబంధించి నీ ఏమైనా చెప్పమంటే ప్రజల ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదిక స్పందన అనేది వచ్చి ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదిక అనమాట నెక్స్ట్ నలభై రెండవ ప్రశ్న స్పందనలో ఏ అర్జీలను నమోదు చేస్తారు అనే క్వశ్చన్ అడిగారు అనుకోండి ఆన్సర్ వచ్చి ప్రజా సమస్యల అర్జీలు అనేసి ఆన్సర్ ఇవ్వండి ప్రజా సమస్యల అర్జీలు నెక్స్ట్ నలభై మూడవ ప్రశ్న స్పందనలో ఎన్ని గంటలలో నమోదైన చిన్న అర్జీను పరిష్కరించాలి స్పందనలో ఎన్ని గంటలలో నమోదైన చిన్న అర్జీలను పరిష్కరించాలి అంటే ఆన్సర్ వచ్చి డెబ్బై రెండు గంటల్లో అంటే అంటే చిన్న చిన్న అర్జీలను అయితే మొత్తం డెబ్బై రెండు గంటల లోపే ఆ సమస్యలకు పరిష్కారాన్ని కనుక్కోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట పరిష్కరించాల్సి ఉంటుంది ఆ సమస్యలకి మొత్తం డెబ్బై రెండు గంటల్లో నెక్స్ట్ నలభై నాలుగవ ప్రశ్న ప్రధానమంత్రి కిసాన్ బీమా పథకం క్రింద నెలకు ఎంత ఇస్తారు ప్రధానమంత్రి కిసాన్ బీమా పథకం క్రింద నెలకు ఎంత ఇస్తారంటే ఆన్సర్ వచ్చి మూడు రూపాయలు అనే సాన్సర్ ఇవ్వండి నెక్స్ట్ నలభై ఐదవ ప్రశ్న మూ మీ ఊరిలో త్రాగునీరు లేదు అప్పుడు మీరు గ్రామ వాలంటీర్గా ఏం చేస్తారు అనేసి క్వశ్చన్ అని అడిగారు అనుకోండి మీ ఊరిలో త్రాగునీరు లేదు అప్పుడు మీరు గ్రామ వాలంటీర్గా ఏం చేస్తారంటే ఆన్సర్ వచ్చి సచివాలయంలో ఫిర్యాదు చేస్తాము గ్రామాలలో ఉన్నటువంటి అభ్యర్థులు అయితే గ్రామ సచివాలయంలో ఫిర్యాదు చేస్తామనేసి ఆన్సర్ ఇవ్వండి లేదంటే కానీ వార్డు సచివా
రైతుల వడ్డీ మాఫీ స్లిప్పులు ఎవరు ఇస్తారంటే ఆన్సర్ వచ్చి గ్రామ వాలంటీర్ ఇంటి వద్దకు అందించడం జరుగుతుంది గ్రామ వాలంటీర్ ఇంటి వద్దకే ఇంటి వద్దకే వచ్చి అందించడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ నలభై ఏడవ ప్రశ్న మీరు రేషన్ బియ్యంను సప్లై చేసేటప్పుడు మీకు కేటాయించిన కుటుంబానికి ఆధార్ బయోమెట్రిక్ పని చేయలేదు అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు అని ప్రశ్న అడిగారు అనుకోండి మీరు రేషన్ బియ్యంను సప్లై చేసేటప్పుడు అంటే ఇంటింటికి వెళ్ళి ఇందులో మీరు రేషన్ బియ్యాన్ని సప్లై చేసేటప్పుడు మీకు కేటాయించినటువంటి కుటుంబానికి ఆధార్ బయోమెట్రిక్ పని చేయలేదు అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఆన్సర్ వచ్చి ఆధార్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసి బియ్యం ఇస్తాం అనేసి ఆన్సర్ వెంట ఫ్రెండ్స్ ఆధార్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసి బియ్యం ఇస్తాం అనేసి ఆన్సర్ ఇవ్వాల్సింది ఉంటుంది తర్వాత నలభై ఎనిమిదవ ప్రశ్న మీకు నచ్చని వారి కుటుంబాన్ని మీకు కేటాయించారు అప్పుడు మీరు ప్రభుత్వ పథకాలను అందేలా చేస్తారా అని ప్రశ్నించారు అనుకోండి మీకు నచ్చినటువంటి వారి కుటుంబాన్ని మీకు కేటాయించారు అంటే మీకు ఇచ్చేటటువంటి యాభై కుటుంబాల్లో మీకు నచ్చినటువంటి వారి యొక్క కుటుంబాన్ని కూడా కేటాయిస్తే కనుక అప్పుడు మీరు ప్రభుత్వ పథకాలను అందేలా చేస్తారంటే కనుక ఆన్సర్ వచ్చి అవును సార్ చేస్తాము నా విధిలో భాగంగా ఖచ్చితంగా మాకు నచ్చిన వారికైనా నచ్చని వారి కుటుంబాల వద్దకైనా వాళ్ళకి ప్రభుత్వ పథకాలను ఇంటి వద్దకే చేరుస్తాం సార్ అనేసి ఆన్సర్ ఇవ్వండి నెక్స్ట్ నలభై తొమ్మిదవ ప్రశ్న నవరత్నాల ద్వారా ఒక్కొక్క కుటుంబం ఎంత లబ్ధి పొందుతుంది నవరత్నాల ద్వారా ఒక్కొక్క కుటుంబం ఎంత లబ్ధి పొందుతుంది అని ప్రశ్న అడిగారు అనుకోండి ఆన్సర్ వచ్చి లక్ష రూపాయలు అనేసి ఆన్సర్ ఇవ్వండి నెక్స్ట్ యాభైవ ప్రశ్న ప్రధానమంత్రి కిసాన్ బీమా పథకం క్రింద రైతులకు నెలకు మూడు రూపాయలు ఎప్పుడు ఇస్తారు అనేసి ప్రశ్న అడిగారు అనుకోండి ఆన్సర్ వచ్చి అరవై సంవత్సరాలు దాటాక అరవై సంవత్సరాలు దాటాక ప్రధానమంత్రి కిసాన్ బీమా పథకం కింద రైతులకు నెలకు మూడు వేల రూపాయలు ఇస్తారనమాట నెక్స్ట్ యాభై ఒకటవ ప్రశ్న వైఎస్ఆర్ బీమా పథకం క్రింద రైతులు ఏ రైతులకు లబ్ధి చేకూరుతుంది వైఎస్ఆర్ బీమా కింద ఏ రైతులకు లబ్ధి చేకూరుతుంది అంటే ఆన్సర్ వచ్చి ప్రమాదవశాత్తు లేదా ఆత్మహత్య చేసుకున్న రైతు కుటుంబానికి లబ్ధి చేకూరుతుంది అనేసి ఆన్సర్ ఇవ్వండి ఇక్కడ వైఎస్ఆర్ బీమా కాకుండా వైఎస్ఆర్ రైతు బీమా క్రింద ఏ రైతులకు లబ్ధి చేకూరుతుందంటే ప్రమాదవ శాత్తు లేదా ఆత్మహత్య చేసుకున్నటువంటి రైతు కుటుంబానికి లబ్ధి చేకూరుతుంది నెక్స్ట్ యాభై రెండవ ప్రశ్న వైఎస్ఆర్ రైతు బీమా పథకం క్రింద రైతు కుటుంబానికి ఎంత లబ్ధి వైఎస్ఆర్ రైతు బీమా పథకం క్రింద రైతు కుటుంబానికి ఎంత లబ్ధి చేకూరుతుంది అంటే ఆన్సర్ వచ్చి ఏడు లక్షల రూపాయలు అనేసి ఆన్సర్ ఇవ్వండి ఇక్కడ వైఎస్ఆర్ బీమా అనేది వైఎస్ఆర్ రైతు బీమా పథకం క్రింద రైతుల కుటుంబానికి ఎంత లబ్ధి చేకూరుతుంది అనే పద్ధతిలో క్వశ్చన్ అడుగుతారు ఆన్సర్ వచ్చి ఏడు లక్షల రూపాయలు ఎక్స్రేషి అనేది వర్తిస్తుంది నెక్స్ట్ యాభై మూడో యాభై మూడో ప్రశ్న ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ క్రింద ఎవరికి లబ్ధి చేకూరుతుంది ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ కింద ఎవరికి లబ్ధి చేకూరుతుంది అంటే ఆన్సర్ వచ్చి హైర్ ఎడ్యుకేషన్ చదువుకునే పేద విద్యార్థికి అనే ఆన్సర్ ఇవ్వండి నెక్స్ట్ యాభై నాలుగవ ప్రశ్న వ్యవసాయానికి కరెంట్ ఎంతసేపు ఇస్తారు వ్యవసాయానికి కరెంట్ ఎంతసేపు ఇస్తారంటే ఆన్సర్ వచ్చి తొమ్మిది గంటలు అనే ఆన్సర్ ఇవ్వండి అంటే ఇక్కడ ఈ ప్రశ్న వచ్చేసి వ్యవసాయానికి ఉచిత కరెంట్ ఎంతసేపు ఇస్తారు ఉచిత కరెంట్ అనేది ఖచ్చితంగా అడుగుతారనమాట ఉచిత కరెంట్ ఎంతసేపు ఇస్తారంటే ఆన్సర్ వచ్చి తొమ్మిది గంటలు అనే ఆన్సర్ ఇవ్వండి నెక్స్ట్ యాభై ఐదు ప్రశ్న మధ్యాహ్న భోజన పథకం పేరు చెప్పండి మధ్యాహ్న భోజన పథకం పేరు చెప్పండి అంటే కనుక లేదా మధ్యాహ్న భోజన పథకాన్ని ఏ పేరుగా మార్చారంటే కనుక ఆన్సర్ వచ్చి వైఎస్ఆర్ అక్షయ పాత్ర వైఎస్ఆర్ అక్షయ పాత్రగా పేరు మార్చారనమాట నెక్స్ట్ యాభై ఆరవ ప్రశ్న వార్డు వాలంటీర్ ఏమి పని చేస్తాడు అనేసి క్వశ్చన్ అడిగారు అనుకోండి ఆన్సర్ వచ్చి వార్డులో తనకు కేటాయించినటువంటి కుటుంబాలకు ప్రభుత్వ పథకాలను అందిస్తాడు అనేసి ఆన్సర్ ఇవ్వండి వార్డులో తనకు కేటాయించినటువంటి కుటుంబాలకు ప్రభుత్వ పథకాలను అందించడం నెక్స్ట్ యాభై ఏడవ ప్రశ్న డ్వాక్రా రుణాలు ఎప్పటి వరకు ఉన్నవి మాఫీ చేస్తారు డ్వాక్రా రుణాలు ఎప్పటి వరకు ఉన్నవి మాఫీ చేస్తారు అంటే కానీ ఆన్సర్ వచ్చి ఎలక్షన్ ముందు తీసుకున్న రుణాలను మాఫీ చేస్తారు అనేసి ఆన్సర్ ఇవ్వండి అంటే ఈ మధ్య జరిగినటువంటి అసెంబ్లీ ఎలక్షన్ల కన్నా ముందు తీసుకున్నటువంటి రుణాలను మాఫీ చేస్తారనమాట డ్వాక్రా రుణాలను నెక్స్ట్ యాభై ఎనిమిదవ ప్రశ్న ఎన్ని విడతలలో డ్వాక్రా రుణాలు మాఫీ చేస్తారు అనే ప్రశ్న అడిగారు అనుకోండి ఆన్సర్ వచ్చి నాలుగు విడతల్లో అనే ఆన్సర్ ఇవ్వండి నెక్స్ట్ యాభై తొమ్మిదవ ప్రశ్న కేంద్రం రైతులకు ఎంత పెట్టుబడి సాయం ఇస్తుంది కేంద్రం రైతులకు ఎంత పెట్టుబడి సాయం ఇస్తుంది అంటే ఆన్సర్ వచ్చి ఆరు రూపాయలు ఆరు రూపాయలు ఇస్తుంది ఆన్సర్ ఇవ్వండి నెక్స్ట్ అరవయో ప్రశ్న 
ప్రధాన మంత్రి కిసాన్ బీమా పథకం క్రింద ఏ వయసు రైతులు చేరవచ్చును ప్రధానమంత్రి కిసాన్ బీమా పథకం క్రింద ఏ వయసు రైతులు చేరవచ్చును అంటే ఆన్సర్ వచ్చి పద్దెనిమిది నుంచి నలభై సంవత్సరాల వయసు గలవారు చేరవచ్చు అనేసి ఆన్సర్ ఇవ్వండి నెక్స్ట్ అరవై ఒకటవ ప్రశ్న ఇటీవల కేంద్రం వరికి కింటాలకు ఎంత పెంచారు ఇటీవల కేంద్ర ప్రభుత్వం వరికి అంటే వరి పంటకు క్వింటాలకు ఎంత పెంచారు అంటే కదా వరికి క్వింటాలకు ఎంత పెంచారు అంటే ఆన్సర్ వచ్చి అరవై ఐదు రూపాయలు అనే సాన్సర్ ఇవ్వండి నెక్స్ట్ అరవై రెండవ ప్రశ్న రాగులు క్వింటాల్ మద్దతు ధర ఎంత అంటే కదా ఆన్సర్ వచ్చి మూడు వేల నూట యాభై రూపాయలు నెక్స్ట్ అరవై మూడవ ప్రశ్న సచివాలయాలను ఏ ప్రాతిపదికన ఏర్పాటు చేస్తారు అంటే కదా ఆన్సర్ వచ్చి జనాభా ప్రాతిపదికన అనే సాన్సర్ ఇవ్వండి సచివాలయాలను ఏ ప్రాతిపదికన ఏర్పాటు చేశారు అంటే కదా జనాభా ప్రాతిపదికన అనే సాన్సర్ ఇవ్వండి నెక్స్ట్ అరవై నాలుగవ సీరియల్ నెంబర్లో ఇక్కడ అరవై నాలుగవ ప్రశ్న టోటల్గా చూసుకుంటే కదా మనం చెప్పుకునేటటువంటి ప్రశ్నలు అరవై ప్రశ్న అనమాట ఇక్కడ ఎంతమంది జనాభా ఉంటే ఒక సచివాలయంను ఏర్పాటు చేస్తారు చేశారు అనేసి అడుగుతారు ఎంతమంది జనాభా ఉంటే ఒక సచివాలయాన్ని ఏర్పాటు చేశారు అంటే కదా ఆన్సర్ వచ్చి రెండు వేల మంది ప్రతి రెండు వేల మంది జనాభాకు ఒక సచివాలయాన్ని ఏర్పాటు చేశారు ఫ్రెండ్స్ ఇవన్నీ గ్రామ వాలంటీర్ వార్డు వాలంటీర్ ఉద్యోగాల ఇంటర్వ్యూలలో అడిగేటటువంటి ప్రశ్న ముఖ్యమైన ప్రశ్నలు అనమాట ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఈ వీడియోకి క్రింద కనిపించేటటువంటి రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీద క్లిక్